Отправляясь в путешествие, многие туристы хотят воспользоваться круизами, которые организовываются по рекам нашей страны. Одним из таких круизов, который пользуется большой популярностью, является поездка на теплоходе Нижний Новгород Казань. При организации речной круиз, Нижний Казань, Нижние туристические агентства стараются выстроить для своих клиентов все таким образом, чтобы им было комфортно. Путешествие на корабле захватывает и привлекает все большее количество путешественников. Купив путевку, клиент отправляется в поездку на необходимое количество дней. В зависимости от того, какое направление будет выбрано клиентом, можно посмотреть на крупные города России. На июне-август 2018 года запланированы поездки, в основе которых заложено посещение трех республик. Навигация предусматривается прогулку на судне, подробное ознакомление с местными достопримечательностями. При поездке на судне, клиент получает возможность посетить еще и достопримечательности, которые есть на берегу города. При организации поездки, практически каждая компания, работающая с туристами, предлагает своим клиентам остановку в крупных городах, а на суше организовываются интересные экскурсии, в рамках которых можно увидеть большое количество интересных мест. Теплоход «Нижний Новгород» Казань «Нижний Новгород» отправляется согласно расписанию, указанному на сайте компании-организаторов. Кроме того, есть и такие направления, которые в поездке захватывают Чебоксары, Козьмодемьянск. Путешествие организуется на теплоходах «Александр Свешников», «Алдан» и многих других суднах, которые оборудованы всем необходимым для поездки. Все организованные туристические поездки включают в себя, при выборе теплохода, клиент имеет право отправиться в путешествие в каюте той категории, которая была выбрана и оплачена, на борту корабля предоставляется питание, развлекательные программы на палубе. Если клиент решил, что ему хочется посмотреть на достопримечательности на суше, то оплата производится дополнительно в зависимости от выбранного направления. В зависимости от того, где приобретается билет для поездки, можно воспользоваться услугами различных компаний, организующих путешествия по направлениям. Официальную информацию о путешествии можно получить на официальном сайте компании, расположенном по ссылке. Теплоход Нижний Новгород Москва Нижний Новгород представительство компании есть в нескольких городах Тольятти, офис располагается по адресу улица Юбилейная до 32 -й. Связаться с сотрудниками можно по контактному номеру телефона, плюс 7, 84 82 51 09 00. Офис в Самаре, улица Мичурина 78, контактный телефон плюс 7, 846 302 10 10. Казань, улица Сибгата Хакима, дом 23, номер для получения информации и заказа бронирования плюс 7, 800, 775, 70, 51. На заметку. Кроме того, речной круиз, Нижний Казань, Нижний, организует компания Гамма. Основным направлением ее является круизный отдых по рекам России. Для уточнения информации можно обратиться по контактному номеру телефона плюс 7 831 245 65 65 или по бесплатному номеру 8 800 555 52 45. Путевка приобретается в обе стороны, судный тур – один из наиболее популярных туристических круизов. Учитывая то, что поездка занимает большое количество времени, организаторы постарались все сделать так, чтобы пассажиру, попавшему на его борт, было комфортно. Именно поэтому поездки организуются только на хорошо оборудованных кораблях. Теплоход Нижний Новгород рассмотрим лишь несколько, на которых можно отправиться по интересующему маршруту. Александр Бенуа, трехпалубный, был построен в Чехословакии, а после прошел полную модернизацию, за счет чего отвечает всем требованиям. После того, как была проведена модернизация, на бору появились большие каюты, спутниковое телевидение, а также большое количество общественных помещений. Есть тут и бар, он расположен на каждой палубе, поэтому далеко ходить не придется. В баре предлагают приобрести как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Своим пассажирам, персонал предлагает большое количество развлечений. С утра проводится даже утренняя гимнастика. Обратите внимание, на теплоходе «Александр Бенуа» в каждой каюте есть душ, туалет, фен, холодильник, телефон для внутренней связи. Интересен корабль и тем, что на его палубе все выполнено в современном стиле, при помощи новых материалов, но также тут сохранились и старые элементы. Их просто отреставрировали, и они засияли с новой силой. Дмитрий Фурманов имеет четыре палубы, строительство производилось в Германии. В 2017 году проводился ремонт, при котором было много чего обновлено. 
В путешествиях предлагается воспользоваться шведским столом. Каждая каюта включает в себя все необходимое. На палубах есть два ресторана, своя кофейня и даже детский клуб, поэтому можно смело отправляться в поездку с ребенком. Для разнообразия отдыха на борту работает профессиональная группа сотрудников, задачей которых является развлечение пассажиров. Космонавт Гагарин имеет три палубы, строительством занимались профессионалы из Германии. В начале 2018 года была проведена полная модернизация, за счет которой корабль стал лучше, комфортабельнее и удобнее. Всего на него помещается 180 пассажиров одновременно, не считая экипаж судна. Каюты один и два местные. Можно выбрать «люкс» или «полулюкос». На борту есть бар, где предлагается большое количество алкогольных и безалкогольных напитков. Есть тут и караоке-бар, место, где показывают фильмы и прийти сюда может каждый желающий. Родная Русь – три палубы, строительство было произведено в Чехии, а впоследствии проведена полная его модернизация, при которой сохранились все исторические моменты и архитектура. Одновременно на нем может находиться 235 пассажиров. Своим клиентам персонал предлагает воспользоваться выбором блюд на завтрак, обед и ужин. Каюты все благоустроенные, в них есть туалет, душ-кондиционер. Кроме того, тут есть два ресторана, бара, караоке. Отправляясь в поездку на любом из вышеперечисленных кораблях, турист получит массу наслаждений и большое количество впечатлений, несравнимых ни с чем. Правила пользования путевкой необходимо уточнять у оператора при ее покупке. Но, как правило, после того, как она полностью оплачена, в нее входят следующие услуги – проживание в каюте в зависимости от выбранного класса и оплаченной путевки. Именно эта каюта будет закреплена за пассажиром на территории корабля, предоставляется трехразовое питание в зависимости от услуг ресторана, вся программа развлечений включается в стоимость путевки. Теплоход Самара-Нижний Новгород-Самара на заметку. В зависимости от того, на каком теплоходе отправляется в путешествие турист, может быть еще, и включены такие услуги как сауна, солярий, бар с большим количеством напитков. Кроме того, на всех теплоходах работают профессиональные сотрудники, которые готовы на время поездки организовать досуг для вас и ваших детей. Отправляясь в речной круиз, путешественник делает шаг навстречу своей мечте и новым впечатлениям. Выбор маршрута зависит от того, что хочется увидеть нового и на что посмотреть. Говорить о времени совершения круиза достаточно сложно, так как каждый может выбрать для себя то время года, которое больше всего нравится ему. Лучшее время – это лето и осень. Именно в это время можно увидеть удивительную красоту. Профессиональные путешественники рекомендуют поступить следующим образом – выбирать стоит тот круиз, где есть рядом порт. Это нужно для того, чтобы не пришлось долгое время до него добираться, пользуйтесь услугами только профессиональных компаний. Можно основывать свой выбор на тех компаниях, услугами которых ранее пользовались ваши знакомые. Лучше если офис находится в вашем городе и при возникновении вопросов можно будет решить их сразу на месте, для того чтобы на борту было комфортно, взять с собой нужно только все самое необходимое. Обязательно нужно взять с собой вещи теплые, несмотря на то, что отправление производится в летний период времени. Правильный отдых запомнится на долгое время и в следующем году захочется повторить речное путешествие, возможно по другому маршруту.